displacement map எப்படி பண்ணுறது அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேப்னால் என்ன அப்படின்னா இப்போது இதில் வந்து த்ரீடி எஃபெக்ட் வந்து நம்ம பண்ணல இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு இமேஜ் இருக்குது இந்த இமேஜில் வந்து நம்ம த்ரீடி எஃபெக்ட் வந்து கொண்டு வரப்போம் அதாவது இது வந்து நம்ம ஜஸ்ட் வந்து ஒரு இந்த இமேஜ் மட்டும் கொஞ்சம் வெளியே விவரம் மட்டும் நம்ம இம்போஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேப் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இமேஜ் வந்து ஃபோட்டோஷாப் எடுத்துகிட்டு போய்க்கணும் இப்போ ஃபோட்டோஷாப்பில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இமேஜ் கொண்டு வந்துட்டேன் இல்லையா இப்போ இது பேக்ரவுண்டாக இருக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு இது நார்மல் லேயராக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா இந்த லேயரை வந்து இன்னொரு டூப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு டூப்ளிகேஷன் அப்படி இல்லைன்னா அதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இதில் போட்டோம்னா இன்னொரு லேயர் கிடைக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த லேயரை இதை வந்து நான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டாக மாற்ற போகிறேன் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லேயர் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒப்பாசிட்டியை வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறோம் ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணிட்டு அப்படின்னா இங்கே ஆக்சுவலாக ரெண்டு இமேஜுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து இதில் தான் நம்ம வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொண்டு வர போகிறோம் அதனால் இதை வந்து இதோட ஒப்பாசிட்டி ஜஸ்ட் ப்ரஷ் பண்ணுறக்காக ஒப்பாசிட்டி வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறோம் கம்மி பண்ணிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை லாக் பண்ணிடலாம் ஸோ லாக் கொடுத்துட்டோம்னா இதை லாக் ஆகிரும் ஓகே ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் இப்போ க பேக் கலரில் பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து நான் பிளாக் கலர் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஆல்ட் பிளாக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தோம்னா இப்போ ப பிளாக் கலர் வந்து இதுக்கு வந்து ஃபில் ஆகிரும் ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பேக் ஸ்பே வந்து வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும் ஸோ இப்போ பிளாக் கலர் ஃபில் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் எந்த இடத்துல வந்து நான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ கொடுக்கணுமோ இப்போ ப்ரஷ் டூல் பி யூஸ் பண்ணிட்டு ப்ரஷ் டூல் யூஸ் பண்ணி இப்போது எதுக்கு வந்து நான் ஹைலைட்டாக தெரியணுமோ அந்த இடத்த வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இது வந்து கலர் வந்து நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஒயிட் கலர் ஸோ ப்ரஷ்ஷோட சாஃப்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு அந்த ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் சைஸ் என்ன கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல த்ரீ டி எஃபெக்ட் வரணும் ஸோ இங்கே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டே பண்ணோம்னா இங்கே அப்படியே டார்க் ஆகிட்டே போகும் ஸோ டார்க் ஆகிடுச்சு ஸோ மீதி இடமெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் லைட்டாக ப்ரஷ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து இங்கெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஸோ ப்ரஷ்ஷோட ஒப்பாசிட்டி வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஸோ ஓகே நான் இதுக்கு முன்னாடியும் ப்ரஷ்ஷோட ஒப்பாசிட்டி வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு நான் இப்படியே கிளிக் பண்ணிட்டே வரேன் இப்போ கிளிக் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா இந்த இடத்துல ஓவர் பிரைட்னஸ் வந்துட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இது இல்லாமல் இவருக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ எங்கெல்லாம் த்ரீ டி எஃபெக்ட் வேணுமோ அங்கெல்லாம் வந்து ப்ரஷ் ஓகே ஸோ இன்னும் ப்ரஷ்ஷோட ஒப்பாசிட்டி வந்து கம்மி பண்ணிட்டு ஓகே ஜஸ்ட் ஸோ இங்கெல்லாம் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் இங்கே பண்ணிட்டு ஓகே ஓகே சார் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஜஸ்ட் ஓகே ஸோ இப்போ ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் வந்து கம்மி பண்ணிட்டு அதே மாதிரி இந்த ஹேண்டில் ஜஸ்ட் அப்படியே ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிட்டு அப்படியே கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணோம்னா இது வரைக்கும் வந்துடும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் இன்னமும் ஒப்பாசிட்டி வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ 
ரைட் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை டிசேபிள் பண்ணோம்னா ஆக்சுவலாக ஓவராலாக நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிடுவோம் ரைட்டுங்களா ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை அப்படியே ஃபைலாக வந்து சேவ் பண்ணிடலாம் சேவ் பண்ணிட்டு ஸோ சேவஸ் நான் இதை வந்து ஒரு இமேஜாக சேவ் பண்ணுறேன் அப்படியே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே இதில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேப் அப்படின்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம இப்போ ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த இமேஜ் வந்து இங்கே கொண்டு வரணும் அது இமேஜாக கொண்டு வரக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இங்கே டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு இம்போர்ட் பண்ணும்போது ஃபோட்டோஷாப் ஃபைலாக கொண்டு வரோம் ஓகே அந்த ஃபோட்டோஷாப் ஃபைல் இங்கே இருக்குது சூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்மெட் வந்து ஃபோட்டோஷாப் இம்போர்ட் வந்து என்ன டைப்பில் பண்ணணும் ஃபுட்டேஜா இல்லை காம்போசிஷனாக இல்லை காம்போசிஷன் ரிட்டர்ன் லேயர் சைஸாக அப்படின்னு ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து காம்போசிஷனாக தான் கொண்டு வரணும் ஸோ காம்போசிஷன் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ இது காம்போசிஷனை க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா ஒரிஜினல் ஃபைலோட சைஸ் அப்படியே அங்கே இருக்கும் ஸோ குவாலிட்டி வந்து நம்ம பிக்சலேட் ஆகாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது என்னவாக கேட்குது ஸோ காம்போசிஷனில் லேயர்னால் எந்த லேயர் சூஸ் பண்ணு கேட்குது நான் காம்போசிஷன் எடிட்டபிள் லேயர் ஸ்டைல் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கே ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் ஆயிருக்கு ப்ளஸ் ஒரு காம்போ வந்து க்ரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோல்டரில் ஒன்று வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணது இன்னொன்று வந்து அந்த ஒரிஜினல் இமேஜ் ஸோ இப்போ இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் நான் இதை என்ன பண்ணுறேன் இந்த காம்போசிஷனை கீழே கொண்டு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே மேலே அந்த இமேஜ் இருக்குது ப்ளஸ் கீழே அந்த நம்ம க்ரியேட் பண்ண காம்போசிஷன் அதாவது ஃபோட்டோஷாப் ஃபைல் அப்படியே டைரெக்டாக இருக்குது இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த எஃபெக்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த எஃபெக்டில் ஃபோட்டோஷாப்பில் கொண்டு வந்து ட்ரா பண்ணிடும் ஓகே ஸோ சாரி ஃபோட்டோஷாப்பில் ட்ரா பண்ணக்கூடாது அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே மேலே இருக்கிற இமேஜில் கொண்டு வந்து ட்ரா பண்ணிடும் இப்போ இந்த மேலே இருக்கிற இமேஜில் ட்ரா பண்ணோன்னா இதில் வந்து அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த இமேஜ்க்கு வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஃபெக்ட் வந்து வரணும் ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதாவது அந்த ப்ரைட்னஸ் வேல்யூ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரைட்னஸ் வேல்யூ எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே வந்து கொஞ்சம் இம்போஸ் ஆகி வரும் பிளாக் இருக்க வேல்யூலாம் கொஞ்சம் பின்னாடி போகும் நான் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எந்த லேயர்னு கேட்குது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேப்போட லேயர் எதுன்னு கேட்குது நான் கீழே அந்த பிஎஸ்டி ஃபைல் கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்த வரணும் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன எஃபெக்ட் ஆட் ஆகிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் கண்ட்ரோல் வச்சுட்டு கொடுக்குறேன் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சேஞ்ச் வந்துருக்கு பாருங்கள் நான் போயிட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேப் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இப்போது அதில் வந்து யூஸ் ஃபார் ஹரிசாண்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேப் அப்படின்னு கேட்கணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் லுமினியன்ஸ் அதாவது ஜீரோ அண்ட் வே ஓன் வேல்யூ அதனால் இதை கொடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து நம்ம ஹரிசாண்டல் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடு அதனால் வந்து வெர்டிகல் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல அதனால் இதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா ஜீரோ பண்ணிடும் இப்போ ஜீரோ பண்ணிட்டால் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இருக்குது இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து வெர்டிகலாகவும் ஹரிசாண்டலும் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் எஃபெக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம இந்த இடத்துல அங்கே வேல்யூ அதிகமாக கொடுத்தங்காட்டி அங்கே மட்டும் எஃபெக்ட் அதிகமாக தெரியுது ஓகே ஓகே ஸோ ஓரளவுக்கு தான் அங்கே த்ரீ டி எஃபெக்ட் தெரியுது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஓரளவுக்கு தான் தெரியுது இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஜெட் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ஃபோட்டோஷாப் போயிட்டேன் இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம ஈக்குவலாக எல்லா பக்கம் நம்ம கொடுப்போம் ஸோ ப்ரஷ் ஸோ இப்போ ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் எடுத்துகிட்டு ப்ரஷ் ஸோ இங்கே வந்து எஃபெக்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஸோ கேப்பாசிட்டி இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எப்போ போல் சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு அங்கே வந்துட்டு ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிடுறோம் இங்கே வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு இந்த ப்ராஜெக்டில் போயிட்டு மறுபடியும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ண தேவையில்லை இது ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீலோட் ஃபோட்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா சார
ஓகே நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை ஒரு அனிமேஷன் மாதிரி செட் பண்ணுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் ஜஸ்ட்டு ஓகே இதை வந்து கீ இங்கே ஜஸ்ட் டூ செகண்ட்ஸில் தென் ஆப்போசிட்டில் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளே பண்ணலாம் இப்போது இங்கே இது ஆக்சுவலாக வந்து பஃபர் ஆகுது இமேஜோட சைஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால நான் வந்து அதை மட்டும் ட்ரிம் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ட்ரிம் ஒர்க் ஏரியா ஸோ இப்போ செலக்ட் பண்ணிட்டு ப்ளே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அந்த த்ரீ டே எஃபெக்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த த்ரீ டே எஃபெக்ட் வந்து இங்கே இங்கே இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மலையெல்லாம் தெரியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைட்டாக த்ரீ டி எஃபெக்ட் வந்து இங்கே ஆட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி பாருங்கள் இங்கெல்லாம் ஆட் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் மேப் மூலமாக நம்ம இந்த மாதிரி வந்து எஃபெக்ட் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன டீட்டெயிலிங்காக நீங்கள் பண்ணும்போது ஒயிட் வேல்யூஸ் வந்து நம்ம அதாவது நம்ம ஒயிட் கலர் வந்து எதுக்கு அடிக்கிறோமோ அதுக்கு வந்து அதிகமான டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் மேப் இருக்கும் எதுக்கு வந்து ஒயிட் கலர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் மேப் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த த்ரீ டி எஃபெக்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் சப்போஸ் வந்து பிளாக் கலராக இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிளாக் கலர் இருக்கிற எதுக்குமே அந்த எஃபெக்ட் வந்து வந்திருக்காது ஓகேங்களா ஸோ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் மேப் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம த்ரீ டி எஃபெக்ட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதோட கண்டினியூஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் இருக்கிற பில் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் நிறைய வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அதோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அன்றில் தன் பாய